കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ സിദ്ധി നമ്മളിപ്പോൾ സൈലൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സും അത് വരുന്ന അതായത് സൈലൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്ന വാക്കുകളും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ അതിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക ഈ ക്ലാസ് കണ്ടു തീർത്തതിന് ശേഷം കണ്ടാലും മതിയാവും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതെല്ലാം കാണണം കേട്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം കമൻറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു തീർത്തതിന് ശേഷം തീർച്ചയായും കമൻറ്റിൽ ചെന്നൊന്ന് കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പഴയ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകളെല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി ആ വീഡിയോയിലേക്ക് എത്താം ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്താം കുറേ ഇതേപോലെ പല പല ദിവസങ്ങളിലുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ക്ലാസ് കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത സൈലൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ലെറ്റർ മൂന്ന് സൈലൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത മൂന്ന് സൈലൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സും അതിൻ്റെ വാക്കുകളും പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് കൂടെ ഉണ്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും കൂടെ വായിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഹിന്ദി ക്ലാസ്സും പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഹിന്ദി എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സും തീർച്ചയായും കാണണം കേട്ടോ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് വീഡിയോയുടെ അവസാനമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകും ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായും ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൈലൻറ്റ് ജീ വരുന്ന വാക്കുകളാണ് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീ വരുന്ന വാക്കുകൾ സൈലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെ ആ വാക്കിൽ നമ്മൾ ആ ജിയുടെ ആ സൗണ്ട് ഉച്ചരിക്കത്തില്ല ജിയുടെ സൗണ്ട് എന്താണ് ഗ് എന്നും വായിക്കാറുണ്ട് ജ് എന്ന് വായിക്കാറുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ആ ക്ലാസ്സും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കാരണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ജ് എന്നും വായിക്കില്ല ഗ് എന്നും വായിക്കില്ല അതായത് ജി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമേ നമ്മൾ വായിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൂടെ വായിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരെ സാധാരണ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വാക്കിലേക്ക് പോകാം കൂടെ വായിക്കുക വായിക്കുകയാണേ എസ് എസ് എങ്ങനെ വായിക്കുക അതെ സ് എന്ന് വേണം വായിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സ് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഐ നമ്മൾ ഐ എന്ന് തന്നെ വായിക്കുക കേട്ടോ ഐക്ക് രണ്ട് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐ എന്ന് വായിക്കുക വായിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ അപ്പോൾ കൂടെ വായിച്ചേ എങ്ങനെയാണ് സൈ സൈ ഐ സൈ ഓക്കെ അടുത്തത് ഗ് എന്ന് വായിച്ചു അല്ലേ അത് ജു എന്ന് വായിച്ചോ അത് രണ്ടും വായിച്ചില്ലേ അതെ രണ്ടും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായി അതായത് ഈ വാക്കിൽ ജി എന്താണ് സൈലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അത് അത് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആരാണ് എന്നാണുള്ളത് എന്നെങ്ങനെ വായിക്കും ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് വായിക്കാം സായ് സായ് ഇന്ന് സൈൻ എന്താണ് സൈൻ കറക്റ്റ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒപ്പിടുക ഒപ്പ് സൈൻ ഓക്കെ അതും സൈൻ ആണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മാങ്ങിയും കാണിക്കുന്നത് അതും സൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത വാക്ക് കൂടെ വായിക്കണേ ഡ് ഡ് ഡി എങ്ങനെ വായിക്കുക ഡ് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഈനെ ഈന്ന് തന്നെ വായിക്കുക ഈനെ ഈക്ക് എന്ത് സൗണ്ട് ഉള്ളത് എ അല്ലെ ഈയുടെ സൗണ്ട് എന്താണ് അതെ എ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈന്ന് തന്നെ വായിക്കുക ഓക്കെ ഇത് വായിക്കും ഈ എന്ന് തന്നെ വായിക്കുക കാരണം ഇവിടെ ഐ വന്നു അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഈന്ന് എങ്ങനെ വായിക്കും അതിൻ്റെ സ്വന്തം ആൽഫബറ്റ് സൗണ്ടിൽ തന്നെ ഈ എന്ന് തന്നെ വായിക്കും വായിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ കൂടെ വായിക്കാം ഡ് ഇ ഡി ഓക്കെ അത്രയായി ഡി എസ് എങ്ങനെ വായിക്കും സ് എസ് എങ്ങനെ വായിക്കും സ് അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് വായിക്കാം ഡ് ഇ ഡി
വായിച്ചോ അല്ലല്ലോ കാരണം തൊട്ട് മുൻപ് വായിച്ച അതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെയും വന്നത് ഒരു ഡി ഈ എക്സ്ട്രാ വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ഡിസ് ഐ ഡിസൈ ഡിസൈൻ എന്താണ് ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ഡിസൈൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത വാക്ക് നോക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം പലയിടത്തും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ വായിക്കണേ എഫ് എങ്ങനെ വായിക്കും ഓ നമ്മൾ ഓ എന്ന് തന്നെ ഇവിടെ വായിക്കുക കേട്ടോ ഓ ഫോ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വായിക്കും ഓ ഫോൾ വായിച്ചോ എന്താണ് ഓ ഫോ ഫോർ ഫോർ ഇവിടെ ഈ ഐന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഈ എന്ന് തന്നെ വായിക്കുക ഇതാണ് ഈ ഐ ഒന്നിച്ച് എങ്ങനെ വായിക്കും ഈ എന്ന് തന്നെ വായിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഓ ഫോ റീ റീ ഓക്കെ റീ കൂടെ വായിക്കാം മിക്കതും സൈറ്റ് വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ട് പരിചയപ്പെടേണ്ട വാക്കുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിലുള്ളതിലൊക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പണ്ട് പഠിച്ച അതേ റൂൾ തന്നെ വരണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓ ഫോ ഇ ഫോർ ഇ ഫോർ ഇ ജി വായിക്കരുത് ബാക്കി എർ ഇതാണ് എന്നെങ്ങനെ വായിക്കും ഇ എങ്ങനെ വായിക്കും എ ആരെങ്ങനെ വായിക്കും ഇ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഫോ റി നർ ഫോ റി നർ ഫോർ ഇ നർ ഒന്നും കൂടെ ഫോർ ഇ നർ എന്താണ് ഫോർ ഇ നർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തല്ലാത്ത പുറത്ത് നിന്നും വരുന്നവരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫോർ ഇ നർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഫോർ ഇ നർ നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലാത്ത ആരെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫോർ ഇ നർ എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ ജി എന്താണ് സൈലൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാം അടുത്ത വാക്ക് കൂടെ വായിക്കണേ മിക്കതും സൈറ്റ് വേർഡ് ആണ് പണ്ട് പഠിച്ചതുപോലെ ചിലപ്പോൾ വന്നെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത വാക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് എ ആണല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ആ ആ കറക്റ്റ് അ എന്നാണ് വായിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അ എന്ന് തന്നെ വായിക്കുക അടുത്ത് എൽ എങ്ങനെ വായിക്കും ഇ കറക്റ്റായി അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എ എന്താണ് ഇ എ ഇ എൽ എൽ കറക്റ്റായി എൽ ഐ നമ്മളിവിടെ ഐ എന്ന് തന്നെ വായിക്കാം എന്താണ് ഐ എങ്ങനെ വായിക്കും ഐ എങ്ങനെ വായിക്കും ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടെ വായിക്കാം എൽ എൽ ഐ എൽ ഐ എൽ ഐ കറക്റ്റ് അടുത്ത് ജി വായിക്കുമോ ഇല്ല ജി വായിക്കില്ല സൈലൻ്റ് ആണ് പോയി ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം എന്നെങ്ങനെ വായിക്കും ഉം എന്നെങ്ങനെ വായിക്കും ഉം അപ്പോൾ കൂടെ വായിച്ച് എൽ ഐ എൽ ഐ ഉം എൽ ഐ ഒന്നും കൂടെ എന്താണ് എൽ ഐ ഉം എൽ ഐൻ എൽ ഐൻ ഓക്കെ എൽ ഐൻ എൽ ഐൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഡറിൽ നിൽക്കുക അലൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്രമത്തിൽ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പെറുക്കി വയ്ക്കുക അലൈൻ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രയാണ് അലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്ത സൈലൻറ്റ് ലെറ്ററും അത് വരുന്ന വാക്കും അതിന് മീനിങ്ങും പഠിക്കാം അവസാനം ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൈലൻറ്റ് ഹെച്ച് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ കുറേ എടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെവിടെ നമ്മൾ അത് തന്നെ പഠിക്കുന്നു എന്താണ് സൈലൻറ്റ് ഹെച്ച് വരുന്ന വാക്കുകൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആ നല്ലൊരു വാക്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെച്ച് എന്തായാലും എവിടെ വരുന്നു അതെന്താണ് സൈലൻ്റ് ആണേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തരുന്ന വാക്കുകളിൽ എവിടെ വരുന്നു അതെല്ലാം സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും വായിക്കരുത് അത് നമ്മുടെ ഹെച്ചിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സൗണ്ട് എന്താണ് മറന്നു മറന്നു പോയോ സാറില്ല ഓർക്കാം ഹെച്ചിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സൗണ്ട് ഹ എന്താണ് 
എച്ചിൻ്റെ ദാറ്റ് സൗണ്ട് എന്താണ് കൂടെ പറഞ്ഞേ ഹ് ഹ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഹ് എന്ന് പറയണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ഓക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതെന്താണ് ജി ആണ് ഇവിടെ ജി സൈലൻ്റ് ഒന്നും അല്ല ജിക്ക് ജിയുടേതായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ് എന്ന് വേണം വായിക്കാൻ ഓക്കെ ഗ് അപ്പോൾ ജി എവിടെയാണ് ഗ് എന്ന് ജി എവിടെയാണ് ജ് എന്ന് വായിക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജി എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഗ് ഗ് കറക്റ്റ് ഗ് ഇവിടെ എച്ച് വായിക്കേണ്ട ഓ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കും ഓ ഓ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ് ഓ ഗോ ഗോ നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ബ്ലെൻഡിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വായിക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും അതെ ഇത് വായിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റ് ഇതാണ് സ്റ്റ് എസ് എങ്ങനെ വായിക്കും ടി എങ്ങനെ വായിക്കും റ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റ് സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കേണ്ട ഫുൾ ഗ് ഓ ഗോ ഗോ സ്റ്റ് അല്ലാതെ ഗൃഹോസ്റ്റ് നല്ല വായിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഹെച്ചിന് ഹ് സൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും ഗോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിക്കും ഗ് ഓ സ്റ്റ് ഗോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭേദം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതം അതാണ് ഗോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോവാവേ ഇതും കുറേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന വാക്കായിരുന്ന് അപ്പോൾ കൂടെ വായിക്കണേ ഇവിടെ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വായിക്കുമോ ഇല്ല വായിക്കില്ല വായിക്കരുതേ ബാക്കിയുള്ളത് വായിക്കാം ഓ എങ്ങനെ വായിക്കും ഒ എന്നെങ്ങനെ വായിക്കും ഇ ഇങ്ങനെ വായിക്കും എ അതെ സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓൺ നെസ്റ്റ് ഓണസ്റ്റ് ഓൺ എ സ്റ്റ് ഓണസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിക്കും ഓ നെസ്റ്റ് ഓണസ്റ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞേ ഓ ൻ എസ്റ്റ് ഓണസ്റ്റ് ഓണസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധം ഇതാണ് സത്യസന്ധം സത്യസന്ധം അതായത് എപ്പോഴും സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓണസ്റ്റ് മാൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഓണസ്റ്റ് വുമൺ എന്ന് പറയും ഓണസ്റ്റ് ഗേൾ ഓണസ്റ്റ് ബോയ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഓണസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇതും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെയായിരിക്കും മിക്കവാറും കണ്ടിട്ടുള്ള വാക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ വായിക്കുക ഇതെങ്ങനെയാണ് എച്ച് വായിക്കോ ഇല്ല വായിക്കരുതേ ഓക്കെ ബാക്കി വായിക്കാം ആ ഇവിടെ ഒ യു ആർ എന്താണ് ഒ യു ആർ ഒ യു ആർ വായിക്കേണ്ടത് അവർ എന്നാണ് അല്ലാതെ ഓയ്ക്ക് ഒ യുന് അ പിന്നെ ആറിന് ആറിന് ഒരു തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഓയും യു ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ആ എന്ന് വേണം വായിക്കാൻ ഇതൊരു സൈറ്റ് വേർഡാണ് അവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റ് വേർഡാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോൺ ഫോണറ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സൗണ്ട് വെച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോണറ്റിക്സ് എന്താണ് ഇത് അനുസരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളാണ് സൈറ്റ് വേർഡ് ഇതൊരു സൈറ്റ് വേർഡാണ് കൂടെ വായിക്കണം ഇതെങ്ങനെ വായിക്കണം അവർ ഇങ്ങനെ വായിക്കും അവർ അവർ ആ അതുകൂടെ പറഞ്ഞു പോവാം അവർ എന്ന് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒ യു ആർ മാത്രമാണ് ഹെച്ച് ഇല്ല ഒ യു ആർ മാത്രമാണ് എടുത്ത് വെച്ച് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അവർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടേത് ഓക്കെ ഞങ്ങളുടേത് എന്നുള്ളതാണ് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെച്ച് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഹെച്ച് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല സൈലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മളെങ്ങനെ വായിക്കും അവർ എന്ന് വായിക്കും അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്യൂർ മണിക്യൂറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ മണിക്യൂർ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതാണ് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഹെച്ച് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് ഓക്കെ അവർ ഇനി അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഹെച്ച് നമ്മൾ വായിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാവരെയും വായിക്കേണ്ടി വരും ഡബ്ല്യു എങ്ങനെ വായിക്കും അതെ വ ഇങ്ങനെ വായിക്കും വ ഹെച്ച് എ എങ്ങനെ വായിക്കും ആ ടി എങ്ങനെ വായിക്കും ട് ഇപ്പോൾ വാട്ട് വ ആറ്റ് വാട്ട് ഓക്കെ വാട്ട് വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇനി അടുത്ത വാക്കും ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് അപ്പോൾ കൂടെ വായിക്കാം ഹെച്ച് വായിക്കരുത് ബാക്കിയുള്ളത് വായിക്കാം എങ്ങനെയാണ് വ ഇവിടെ വൈന് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് വൈക്ക് പല സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു സൗണ്ടാണ് ഐ ആ ക്ലാസ്സും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണണം കേട
ഐ വൈ എന്ന് വായിക്കണം ഓക്കെ വൈ സൈഡ് വേർഡ് ആണ് വായിക്കുക വൈ ഓക്കെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് വൈ എന്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് എന്താ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെച്ചിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സൈലൻ്റ് വാക്ക് ആരാ നോക്കാം ദേ തൊട്ടടുത്ത സൈലൻ്റ് വാക്കാണ് എന്ത് കെ വാക്കാണോ അല്ല അക്ഷരമാണ് കെ അപ്പോൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെ വരുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചില കോമഡി പരിപാടികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് പറയുകയാണ് നോളജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ കോമഡി പരിപാടികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞുതന്നില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ സൈലൻറ്റ് കെ നോക്കാം ഇവിടെ കെ എന്ത് ചെയ്യരുത് വായിക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യരുത് വായിക്കരുത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും വായിക്കാം കേട്ടോ എൻ എന്നെങ്ങനെ വായിക്കും ഇ രണ്ട് ഇ വന്നേ ആ ഒരു ഇയുടെ സൗണ്ട് എ ആണേ അടുത്ത ഇയുടെ സൗണ്ടും എ ആണേ അങ്ങനെയല്ല വായിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഇ വരികയാണെങ്കിൽ ഇ എന്ന് നീട്ടി അങ്ങോട്ട് വായിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടെ വായിക്കാം എന്താണ് കെ വായിക്കരുത് എൻ വായിക്കണം കെ വായിക്കണ്ട അപ്പോൾ എൻ വായിക്കണം ഇ നീ ഇങ്ങനെയാണ് നീ നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട് മുട്ടില്ലേ നമ്മുടെ കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് ആ അത് തന്നെയാണ് നീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വാക്ക് നോക്കാം അടുത്ത വാക്കിൽ പണ്ട് പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും കെ വായിക്കരുതേ ഇത് തൊട്ട് വായിക്കാം ഓക്കെ ഇ ഡബ്ല്യു എങ്ങനെ വായിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ അതായത് ഈ നമ്മുടെ സൈലൻറ്റ് വാക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപേ ചെയ്ത വോവൽ ഡയഗ്രാഫ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ആ ഈയുടെ വാ ഈയുടെ സൗണ്ട് എന്താണ് എ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സൗണ്ട് വ അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ വേറൊരു സൗണ്ടായി മാറുന്നതാണ് ഡയഗ്രാഫ് അല്ലേ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും യു ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നോ ആ യു എന്ന് വായിക്കണം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും യു ന്യു ഓക്കെ യു ന്യു ന്യു എന്ന് വായിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ കെ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂ എന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമായിരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ന്യൂ അറിയാമായിരുന്നു അല്ലാതെ കെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നോക്കിയേ കെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഒരു ഒരു അക്ഷരമേ ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയത് എന്നാണ് അർത്ഥം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ കെ ഉള്ള ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറിയാമായിരുന്നു അതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വാക്ക് മിക്കതും കെ ഇങ്ങനെ സൈലൻറ്റ് വരുന്നത് കെയും എന്നും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് മിക്കയിടത്തും ഓക്കെ മിക്കയിടത്തും എല്ലായിടത്തും എന്ന് പറയുന്നില്ല മിക്കയിടത്തും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വായിക്കും എന്നെങ്ങനെ വായിക്കുക കെ എന്തായാലും വായിക്കേണ്ടെന്നറിയാം അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാത്തത് കെ വായിക്കണം ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കാം കേട്ടോ എന്നെങ്ങനെ വായിക്കും ഐ എങ്ങനെ വായിക്കും ഐ എന്ന് വായിക്കുക കേട്ടോ ഐ എഫ് എങ്ങനെ വായിക്കും ഇ എങ്ങനെ വായിക്കും എ എന്ന് വായിക്കും അല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു വാക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വായിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ സൈലൻ്റ് ആയി വായിക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളവർ വായിക്കുക കേട്ടോ ആ അപ്പം ഇവിടെ ഐക്ക് ഐ എന്ന് തന്നെ വായിച്ചു കാരണം ഇവിടെ ഈ വന്നത് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ മാജിക്കൽ ഈ പവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പവർ തന്നെയാണ് ഐ നമ്മൾ ഐ എന്ന് തന്നെ വായിക്കും അല്ലാതെ ഇ എന്നല്ല വായിക്കും അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഈ വാക്കിൽ അപ്പം ഇവിടെ ായ് നായ് കണ്ടോ ഹാഗ് ഇത്രയും പേര് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതിയാവും ഇവ രണ്ടു പേരും പാവങ്ങൾ സൈലൻ്റ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെയാ നൈഫ് ഇങ്ങനെയാണ് നൈഫ് നൈഫ് എന്ന് വായിക്കും അല്ലേ നൈഫ് നൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തി ചിലയിടത്ത് പിച്ചാത്തി എന്ന് പറയും ഓക്കെ നൈഫ് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറിയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വാക്ക് വായിക്കണേ കെ വായിക്കില്ലല്ലോ വായിച്ചില്ല വെരി ഗുഡ് അടുത്തത് ബാക്കി നോക്കാം ഓ നോ ഓക്കെ നോ സിയും കെയും ഉണ്ട് സിയുടെ രണ്ട് എന്താണ് 
സൗണ്ടുകളുണ്ട് ക് എന്നും സ് എന്നും ഉണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ക് എന്ന് വേണം വായിക്കാൻ കേക്ക് ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്ലൈൻഡിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻഡിങ് ബ്ലൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി കെ ഒന്ന് ചെന്നാൽ എങ്ങനെ വായിക്കും ഇങ്ങനെ വായിക്കും ക് എന്ന് തന്നെ വായിക്കും അല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലൈൻഡിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ വായിക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ളത് ഓ നോ നോക്ക് അല്ലാതെ ക് ക് എന്ന് വായിച്ചുള്ളരുത് സിയും കെ സിയും കെ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ ക് എന്ന് മാത്രം വായിക്കാം അപ്പോൾ ഓ നോക്ക് 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 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഡോറിൽ മറ്റും ഇങ്ങനെ കൊട്ടത്തില്ലേ നോക്ക് നോക്ക് ആ അതാണ് നോക്ക് നോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോക്ക് നോക്ക് ഓക്കെ കൂൾ മനസ്സിലായാലോ അടുത്തത് അടുത്ത വാക്കാണ് എന്താ അടുത്ത വാക്കാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകാം കെ വായിക്കരുത് ബാക്കി ഓ വ് എന്ന് വായിക്കുമായിരിക്കും ഇത് ഫോണിട്ട് ഫോണിട്ടിക്സ് അഥവാ ഫോണിക്ക് സൗണ്ട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റിയ വാക്കല്ല ഇത് വായിക്കേണ്ടത് നോ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ വായിക്കും നോ ഓക്കെ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് പറ്റില്ല സൈറ്റ് വേർഡാണ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും നോ ഇങ്ങനെയാണ് നോ വെറുതെ കെ ഇല്ലാതെ എൻ ഒ ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൗ എന്ന് വായിക്കും നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നൗ ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് കെ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും നോ 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 എന്ന് പറയാൻ അറിയുക ന്യൂ അറിയാം ന്യൂ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ല കുറച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ചില്ല കെ എൻ ഇ ഡബ്ല്യു ആ അതെന്താ അറിയാം നോ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പക്ഷേ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പോകണ്ട ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ട് പോകാവുള്ളു ഓക്കെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് അതായത് ഞാൻ മൂന്ന് ആൾക്കാർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ലെറ്ററാണ് സൈലൻ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്ന് പേരെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പോസ് ചെയ്യുക വായിക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ വായിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാ ഓക്കെ പോസ് ചെയ്തു വായിച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാരെയും ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായോ തെറ്റിപ്പോയോ ഓക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം എനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക എങ്ങനെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ എത്രണം ശരിയായ എത്രണം തെറ്റിപ്പോയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോവുകയാണേ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തതിൽ ഹെച്ച് ആണ് സൈലൻറ്റ് കറക്റ്റായോ എങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് തെറ്റിപ്പോയോ സാരല്ല എങ്കിലിപ്പോൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കും വ ഐ വൈ എന്ന് വേണം വായിക്കാൻ കറക്റ്റായോ ഇനി അടുത്ത വാക്ക് കെ ഇവിടെ സൈലൻറ്റ് ആയിരുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി വെരി ഗുഡ് ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും ന്യൂ ഓക്കെ ന്യൂ എന്ന് വായിച്ചു ന്യൂ ഓക്കെ അതും കറക്റ്റായി ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ആര സൈലൻറ്റ് ജി ആണ് സൈലൻറ്റ് വെരി ഗുഡ് ജി സൈലൻറ്റ് ആയി ബാക്കി എങ്ങനെ വായിക്കും സൈൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കും സൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നും കറക്റ്റായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര എണ്ണമാണോ കറക്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നൊന്നും അറിയിക്കുക തെറ്റിപ്പോയോ സാരല്ല എന്നെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാം ഇനി എന്താണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തത് ഇനി അടുത്ത് ഇനിയും ഉണ്ട് സൈലൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സും അതിൻ്റെ വാക്കുകളും തീർച്ചയായും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയും വരും കാണുക ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ അവസാന അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം തീർച്ചയായും കമൻറ്റിൽ പോവുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സ് എല്ലാം കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും ഒരിക്കലും മിസ് ആവത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതൊരു നല്ലോണം നോക്കി വയ്ക്കാം ആ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ കുടുംബത്തിലൊരു അംഗമായി മാറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓക്കെ തരാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം